。喂，你好。喂，你好，严先生，我是肖总的秘书。哦，你好，有什么事儿吗？是这样的，我们肖总最近抽空把您的策划案又看了一遍，对上面的艺人蒋采薇以及他未来的发展方向特别的感兴趣。哦哦，是吗？那太好了，那个，谢谢啊，帮我谢谢肖总。好，不客气。怎么了？好事。啥好事？肖总，你记不记得？嗯。其实我们的那个策划案了。真的。啊，要长期合作。哇！耶耶。行，吃饭，你想吃什么？哎，我想想啊，还有什么来着？好像还有意大利面，要不先吃意大利面？啊，沃格瑞老师，你什么时候来的？哦，飞婶生病了，所以回来看看她。飞婶怎么生病了？没什么大碍，就是感冒了。我想应该是长期疲劳所致，所以她现在在医院休养。那在医院，那既然是来看飞婶儿的，来我这儿干什么？小沃，你先上去。我跟他有些话要说。啊，那去吧。那我先上去了，我们改天见。你你有空帮我跟飞婶说，我会去看他的。好，我会跟他说。什么事儿说吧，真言。咱们父子俩难得见面，你可不可以不要这么抵触我？也不是抵触吧。就是这么多年了，不太习惯有一个爸爸。我明白，我会努力争取，让你慢慢知道我的存在。我这次回来呢，是赎罪的。赎罪你不应该向我赎，应该向我妈赎。真言。你怎么来了？你怎么也来了？这是谁告诉你的？顾生吗？嗯，是我拜托他告诉我的。他人呢？真言，顾生是你的阿姨，你怎么样也要尊重你的长辈。你不叫我父亲就算了，如今我是来看你妈妈的。他跟你没有关系。这么多年过去了，你有来看过他吗？既然没有的话。那从今天起到未来的任何一天，你跟他都没有任何的关系。我不希望你打扰他，你不明白吗？真言，十多年了，这是我欠你母亲的。吴正，我来看你了。你看看真言，也长大了，而且他现在当上了指挥，连我当年那些音乐的老朋友也一致认可他现在所有的成就。你是不是替真言感到很骄傲，也感到很开心，对吗？
你是应该感到生气的。当年啊，要不是我这么固执，在你要带真言离开的时候，我是多么残忍的头也不回，就让你们离开。在当时，我把你拦住了，不让你跟真言离开，就不会发生那些一切的事情。这么多年，我的心里一直都不好过。我千盼万盼，就希望有一天，到你的面前跟你说说。的良心是极度的不安，我很后悔。当时我太自私，我太愚蠢。老婆，我只想跟你说，对不起。我来晚了。在想什么？他去看我妈了。你爸，李亚哲。他跟我妈说了一些话。我看到他把当时的结婚戒指一直保留到现在。我原以为当我看到他的时候，我会希望他离我妈远一点。结果直到那一刻，我才发现，原来我早就希望他去了。说真的，看到他那样，我都不确定，是不是该继续恨他。是因为。他还爱着你妈妈，所以恨不起来，对吗？我不知道，我也不知道我自己对他的感觉是什么。可能
能没有到想象中那种程度吧。我原本以为，过了这么多年，他离开我们之后，会过得好好的，又组建了新的家庭。结果我发现，他也过得温温清清的。后来也发生了那么多事情，但是你知道我，我想如果万一接受他，我妈是不是会觉得我背叛了他？你妈妈一定希望你们解开心结，这样她也会更开心、更安心的。我相信你一定会做到的。其实，在你离开欧洲之前，你就已经原谅他。幸福到达过山顶，别光把我们的心变透明。总有一天，我还会出。在牵你的手，相恋真言，哎，你们来了哈、啊！来来来来，过来坐会儿。哎呀，这都脸了，怎么输液了？但是演奏会的时候不还好好的吗？怎么突然就还还要输液呢？啊哈，哎，小吴呀、啊，跟大师一块演出，感觉不错吧？是有史以来最棒的演出，但是我还是想跟李真言一起合作。啊，对对对对对对，哎呀，其实啊，以后你你要是跟李真言一块演出，感觉会更好的啊。啊，哦对，嗯，来，你们也吃水果啊，但是我就不吃了。嗯，哎，真言，拿来吃吧。啊，好。谢谢大师。啊，好,好。大师没吃中饭呀？啊啊啊！对对对，今天是出太阳了，好久不出太阳了。哎呀，真是这夏天这个天气。嗯。哎，我跟你们说呀，我突然想起来了，我这马上就要好了，到时候啊，我们一起去听 R S 团的排练，好不好？嗯，好，好，好。哎，你们坐，坐，坐，来。嗯，没事，不用坐，不用坐。坐。你有没有觉得费大师有点奇怪啊？好像是有点，但是又不太能确定他到底怎么了。观察一阵子。见怎么了？这么勤劳？啊？那当然。啊！累着了？啊！我现在觉得你好像转性了。就是你以前只吃喝，然后呢不干活。那我在你家白吃白喝，我总得要做点家务活吧？行，感谢你。你好像变了，真的。
。没事，那你开会你就先忙，那我去一教那大牌等你一下。好。我研究生那边还有点事情处理，所以回来一趟。我过来找孟主任呢，结果他不在，还要等他一会儿。好。你最近怎么样？挺好的。啊，听说你考进了不错的乐团，祝贺你啊！谢谢。职业乐团是不是练习量都很大？你还好吗？嗯，没事儿。在准备考职业乐团的时候，我已经把这些压力都有考虑过。啊，那就好。喂。啊，我就来。好。我还有点事儿，先走了。以后见面。还可以像朋友这样打招呼吗？当然了，你是我很重要的朋友。谢谢，你也是。朱茵，祝你幸福。要不是以后都不见了，我会的。谢谢，你也是。说吧，这次回来干什么？这次回来要做一件大事。你又想干什么？该不会又想收徒弟吧？哎呀，徒弟是收不着喽。玉梅，就陪我在学校里走一走吧。突然想吃桂花酒酿圆子了。以前，东都你都会去食堂多打一份酒酿圆子，等我们上完晚课，一起相约。哎，那个食堂的张阿姨是不是早已经不在了？啊，她做的那个桂花酒酿，再也吃不到了。一切都变了，只有这里还是老样子。这是我们第一个舞台。那是我们多年轻啊，就像现在这些孩子。始终觉得自己是最强的那一个。我记得你曾经说过，以后我要让所有人都记住我的名字，让我的琴声也在唱片里边被永久流传。我要成为一名音乐大师。费斯行，你也一定要努力成为一个很出色的指挥家，才可以跟我一起站在台上。我记得那时候你问过我。那么多人学音乐，万一我没有出名怎么办？我回答你说，至少我还有你这个关注。你必须记住我的琴声。我会永远记住你的琴声。只是如果……我还能再听一回
这才是最动听的交响乐。西西，你是不是有什么事瞒着我？病人的情况已经非常严重，要尽快手术。手术前绝对不能再暴露在高分贝的环境，所有的演出和排练必须停止。一旦再出现头昏耳鸣或者听力突然丧失的情况，要及时就医。还有就是要注意清淡饮食。好，谢谢医生。谢谢医生。谢谢。为什么没能早一点告诉我呢？玉棉。他不让说的事，我要是说了，他不是反着来吗？何况呢，你也知道这老家伙最容易藏事情。上次托他来摆戏的时候，他就已经知道自己的情况，拖了那么久啊，找医生说的，时间不够了。嗯，怎么这么好吃啊？谢谢阿明。老费啊，我真羡慕你啊！你说说看，你自己，你是不是很幸福啊？雨棉为了你啊，知道你醒来之后一定想吃这个酒酿圆子，还特别回去亲手做了一碗给你带来。你看你真幸福，我羡慕死你了。你要吃吗？给，这是雨棉给我做的。好了好了，不要生气了。其实我本身也不想瞒着你的，只不过我怕跟你说了以后。你也会像某些人一样，天天逼着我去做手术。嗯，你说的某些人，不是言下之意就是我吗？嗯，今天我跟你讲，你要多多理解这个老家伙。嗯，你才是个老家伙。好了，一个半月，你一个半月，我能理解你，可是你不能任由病情发展，什么都不做呀。哎呀，我能做什么？即便是做手术，那还要带这个。助听器吗？你看过哪个指挥大师带着助听器上去指挥去的？那贝多芬没有带助听器，不照样站在台上指挥杯酒吗？我都知道。这次回来，我有一件事情要做。等我做完以后，我答应你，就去做手术，好不好？什么事啊？怎么样了，贝大师？啊，小窝窝，真言，你们都来了。我之前就觉得你这病肯定有问题，你为什么不早说呀？突然吓人一跳，很有意思是吗？好玩是吗？哎呦，哎，真言啊，你看你师傅都病成这个样子，你还对我大喊大叫的，你你这是关心我呀？你这还是指责我吗？当然是关心您了。呃，对对，小窝窝，你是关心我，我是知道的。哎呀，不要相信他们，他们都是大惊小怪啊，没事的。我还要上台呢，我还要跟我的小吉祥物，还有啊我的徒弟同台演出呢。等会儿，同台演出？我们两个啊？啊，是啊。呃，我这次回来要做一件事，就是就是在中国做一场啊我的告别演出。可是，曲目都已经想好了。是门德森的《双钢琴协奏曲》，《双钢琴》部分就交给你们了啊！跟我一起登台吧。哎，可是思晴，刚才医生嘱咐过，你不能再待在高分贝的环境里，排练和演出都要暂停，你要尽快手术啊！所以呀、啊，我一定要把这场最后的音乐盛宴做好，也算是对我的指挥生涯。陪子，认真的谢幕。可是大师，您的告别演出，应该请沃格瑞老师的呀，他是世界有知名度的钢琴大师啊，我不行的。小吴，到现在，你还不相信你自己的能力吗？老师绝对不行，你难道不知道吗？准备一场这么大的演出，需要长时间的排练和筹备，你现在身体状况根本不行。咱们可以先等一等，等你治疗完之后，再有机会，再有时间。我没有时间了。就不要再争了，就这么决定了。我尽快出院
，尽快跟二 S 团进行排练，你们也做好准备吧。我我我跟方小窝，我们俩登台可以，但是二 S 团才刚刚招齐乐手，绝对不行的。现在没关系，我相信他们。小窝，我也相信你，请你们所有的人都相信我的判断力，好吗？怎么都不说话呀？你们都支持他，没有人反对是吗？啊？你在想什么？费大师的身体都已经这样了，你还支持他上台？你是不是疯了呀？你？没有人可以改变费大师这个决定。他的脾气你是知道的。我是知道，但是你是他多年的好朋友，你说说，也许他会听。你不是怎么知道？他现在最想做的就是这件事情，不管我是他多年的朋友还是音乐家，我是更加应该理解他和支持他的。先不说这个，他让我跟方小沃一块上台，还有 R 四团一块，不可能，这根本就怎么不可能？你想想，如果费大师跟 R S 团一起登台演出，演出顺利成功，你知道有多少人可以认可你们的实力？难道费大师的心意？你一点都不明白吗？你是说，他是想再帮我们一把？当然，他也是为了给自己一个交代。他是一个一旦登台演出，就算心脏病发了，他都会坚持到最后演出结束。他就是这样的人。真言，如果你真心为他好，你就替他把这件事情做好。费事生病了，要跟我们 R S 团合作做告别演出。是啊，这次的曲目是门德尔松双钢琴协奏曲，钢琴部分呢由我跟小郭过来，所以其他地方你们一定要积极配合。来得及吗？我们现在乐团连人都没有着急，还需要时间排练，需要时间磨合。对啊，一旦我们拖累了费事怎么办？双簧管首席的位置不用担心了，我已经叫积木回来了。而且告诉大家一个好消息，寂寞交女朋友了。猜猜是谁？达利亚。他们不认识达利亚、啊。行了，我们说回正题，好不好？正题，大家千万不要害怕这次机会。如果害怕这次机会而放弃挑战的话，是绝对不能进步的。拿出我们当年在百气被费时而折磨的精神，我们一定能顺利完成这次演出的。还有，我也不会放弃，会全力以赴。另外，我提醒一下大家，这次演出呢是我们二十四团重组之后的第一次演出，有多重要我就不多说了，请大家一定不要辜负费大师的心血和期望，也一定不要辜负自己这么长时间以来的努力，加油！加油！啊，行，我知道了。你怎么来了？我呢是担心方小窝，所以过来看看他。方小窝的家，在出门右拐上楼，还有什么事吗？是有件事要跟你说一下。我打算搬过来住。住酒店不是挺好吗？住酒店不踏实，而且不能弹琴。绝对不行，我已经习惯一个人住了。放心，我很安静的，绝对不会打扰到你。我只有一间卧室，而且我只有一张床。我睡沙发。你别多心了，我只是担心小窝，何况演出马上就要开始了，我住在这儿呢，也方便帮他练琴。你睡床，我睡沙发。
，这冬暖啊，蛮好喝的。下次记得热一热再喝。饿了吗？晚上想吃什么？我不饿。你还是方小沃吗？哎，我真的是第一次从你嘴里听到说“我不饿”这三个字。看来你是真的很认真啊。这几天练习的时候，我一直回到我们初次相识的时候，那种感觉一直包围着我，就每一次弹琴都很幸福。你真的和以前不一样，不过还好，变得越来越好。哦，对了，达利亚跟季莫他们要到了。嗯，真的，季莫在的话，踏实很多。他在你就踏实、啊。那好，我给他发个短信，让他订个机票，赶紧回法国。你是在吃醋吗？没有。有。没有。我吃醋都没有了，你看，被你喝完。被我一个人喝完酸不酸啊？我问，我我有醋味吗？等一下，给我拍一个吧。在这里什么都没有。留个纪念嘛，我觉得挺好的。你给我拍一个。Thank you。走走走走走。哦，等一下，我们一起拍一个好不好？嗯。快快。走走走，人太多。小窝呢？怎么没有叫他一块下来吃啊？刚上去了，他说要练琴，我跟他送去了。这次告别演出结束之后，你跟小窝是怎么打算的？是继续回到欧洲再进大乐团吗？还没想好呢
，笑什么？让我想到你妈妈，她老是嫌我生活自主能力太低。生活自主能力太低，估计是你和方小波唯一的共同点吧。嗯，对了，你怎么想到招募新团员的？我以为以你的个性，一定会坚持把老团员留下。怎么说呢？我原本以为。阿尔斯坦没了，他们就不是阿尔斯坦了。可是后来才发现，一个乐团需要一个新鲜的血液，不然就没有办法成为一流的乐团。就像当时我在罗马列一样，当时那个乐团呢，就是执念于要留住那些老的乐手，不让那新鲜的血液进来。可是后来呢，发现这样没办法重获新生嘛。我觉得乐团吧是一个平台，它的名称只是一个符号或者说一个象征，就像是健康的河流总是要流入大海一样。他必须得不断的招收新的血液，我们大家都一样。如果说阿尔斯团没了，我们谁不行？那这个团迟早是一个要消亡的团。对，你说的很对。看来，你是真的长大了。毋庸置疑。又看到你们这些讨厌鬼了，这当中有好多熟悉的面孔，当然也有很多新的面孔。不过，我相信你们的实力，也相信这个团所传承下来的精神。你们是中国古典音乐的未来，加油！我看好你们。裴大师，我知道您这次选择我们阿尔斯团跟您一块儿去完成这次这么重要的演出，是为了我们好。你们给我带来的快乐，比我能够提供给你们的要多得多。小花，现在你已经真正的是一名 R S 团的成员了。今天是你第一次跟他们排练，你跟李真言，还有我跟你的老师 w a l g e r y 我们都很熟悉。放开了他，我不会让你失望的。